ఏదా అండి అలానే ఇంకొక పదం కూడా విన్నా కొత్త పదం ఏంటి మంచులక్ష్మి గారికి సీక్వెల్ పదం అది నిలదీస్ పైకి తెలుగు ఫై తెలుగు ఫైవా అది నాకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అర్థం కాలే అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ సార్ చెప్పిన ఎమోషన్ని మనం మనం మన మధ్యలో ఉండే వాడుక భాషలో ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ చేశారనుకోండి తెలుగుకి అది ఇమడదు సరిగ్గా కానీ మనం వాడే వాడుక పద్ధతిలో మనం వాడే ప్రాబ్స్ కొన్ని ఉంటాయి మనము జనరలీ మాట్లాడుకునే పదాలు కొన్ని ఉంటాయి వాటిని కరెక్ట్గా పెట్టి అదే మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఆల్టర్నేట్గా ఒకటి రాయడం ఉంటుంది కదా అలా ఉండడం వల్ల మనకి తెలుగు ఫీల్ మిస్ అవ్వదు ఎక్కడ లేకపోతే ఇదేదో కొంచెం తెలుగు రాని వాళ్ళు చేసినట్టుందన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అది ఎక్కడ రానివ్వకుండా కాశీ గారు చేశారన్న సో దాన్ని తెలుగు తెలుగు క్రి దాన్ని ఎలా అనాలో అర్థం కాదు మీరు చెప్పండి పోనీ ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పండి దానికి బోర్డు ఒకటి ఇప్పుడు సార్ నేను ఆలోచించుకోవాలి సో తెలుగులోకి అనువదించారు అనవచ్చు ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఎగ్జాక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు అడాప్ట్ మన తెలుగు ఆ ఉన్న దాన్ని మన దానికి ఎగ్జాక్ట్గా అడాప్ట్ చేసి మన మనకు అర్థమయ్యే భాష దాన్ని మార్చే నేటివిటీకి అనుసరించడం అంటారు అనుసరించడం అంటే ఫాలో అవ్వడం ఇంతసేపు టైం ఇస్తే అవ్వలేదు స్టేజ్ మీద అందరి ముందు మైక్ లో నాకు ఎలా గుర్తొస్తుంది అండి అందుకే తెలుగు ఫైవ్ అని అప్పటికప్పుడు ఏదో కనిపెట్టా గౌడ్ కనిపెట్టారు అయితే అంటే అదే ఆ ఫై అన్నది వస్తే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎక్కడో ఇన్బిల్ట్ గా నిలదీస్ ఫై అన్నది ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడ నుంచే ఓకే ఓకే అయితే ఓకే సూపర్ ఇంకొక పదం కూడా వచ్చింది మేబీ దీని తర్వాత ఇంకా దీని మీద ఎన్ని మేమ్స్ తయారవుతాయో చూసుకోవాలి ఇంకా దట్ ఈస్ ఎపిక్ అది నాది నాది అంత సీన్ లేదు దట్ ఈస్ ఎపిక్ అంటారు అయితే సూపర్ ఎస్ సో ఓవరాల్గా హిప్పీ మూవీ అంతా కూడా ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఏమో రోలర్ కోస్టా లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ లవ్ ఇలా ఏమైనా ఉండబోతుందా కోర్ ఎమోషన్ అయితే డెఫినెట్లీ లవ్ అయి లవ్ లవ్ స్టోరీ ఒక వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే జరిగే స్టోరీ ఇదే బట్ దాన్ని రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాగా తీసుకెళ్ళాను అసలు ఎప్పుడు అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీనికి మిగతా లవ్ స్టోరీస్కి మిగతా లవ్ స్టోరీస్ అన్నీ స్టో బుక్కుల్లో లేకపోతే సినిమాల్లో ఉంటాయి కానీ బయట ఉండవు ఎప్పుడు అబ్బాయి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండడు అమ్మాయి అలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి అప్పటివరకు ఎవ్వరూ లేకుండా అలా చిన్నపిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అబ్బాయి ఏమో లేదురా నాకు కరెక్ట్ అయిన అమ్మాయి ఇప్పటివరకు తగలేదు అయినప్పుడు చూద్దాంలే అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి లవర్స్ ఉన్నట్టు లవర్ ఉండదు అప్పటివరకు హీరోయిన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు హీరోయిన్ ఏదో హోలీ ఆడుతుంటే వెళ్ళి చూసి అలా హోలీ పడి అలా చూసి ఇలా ఉంటుంది సార్ స్లో మోషన్ అంటే ఇవన్నీ చందమామ కథ అలాగ ఉంటాయి అవి బాగుంటాయి ఆ సినిమాలు బాగోదని కాదు అవి అవి చూస్తుంటే ఫీల్ వస్తుంది బాగుంటుంది బట్ అవే వచ్చాయి మనకి ఎక్కువ ఇలా యాక్చువల్ రియలిస్టిక్ రీ ఇప్పుడున్న కాంటెంపరీ యూత్లో యాక్చువల్ ప్రాబ్లం అమ్మాయి దొరకడం కాదు ప్రతి ఒక్కరికి అమ్మాయి ఉంటుంది గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది ప్రతి అమ్మాయికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ మధ్యలో యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆ లవ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉంటే ఇంకొక అమ్మాయిని వర్క్ కల్చర్ ఎక్కువైంది ఎక్కువ మంది అమ్మాయి ఎక్కడ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ వేరే అమ్మాయి ఉంటుంది ఈ అమ్మాయితో ఏదో అట్రాక్షన్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి ఇప్పుడు అది అర్థమై ఇంకొకలాగా ఏదో ఎత్తేస్తుంది ఇవి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు జ కాంటెంపరీ యూత్లో ఎలా జరుగుతుందో అలా ఉంటుంది సో ఇట్ విల్ బి రియలీ కనెక్టింగ్ మీ స్టోరీయో ఫ్రెండ్ స్టోరీ ఇప్పుడు పది మంది ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళారు ఈ సినిమాకి అరే నీదే రా సీన్ అరే కరెక్ట్గా నువ్వు నువ్వు కూడా ఇలాగే చేసావు ఈ టైప్లో ఉంటుంది అంతా వాళ్ళ మధ్యలో డిస్కషన్ అదంతా సో మంచిగా వాళ్ళ మనల్ని మనం చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు